मोटमोटी 70 म तो फ्री क्लस चेषा कर मध्य मैक्सिमाम मानस भूल करपिक तो चार्जर टपिकर मध्य भागे भाग करते चेष्टा कर फले इच्छा हलो प्रचेषा थे मोबाइल फोन दिए क्लस कर तो जरा मोबाइल फोन दिए क्लस कर सवार मामलारे तो सीआर मामला जी मामला गुला आपना कोर्टे पेश करा है आपना जाने शेगुला कितना नालिशी मामला बोली बस कंप्लेन केस बोली बस शाम की बात हमने सीआर केस बोली कि नालिशी मामला दायर करा पर शोराशुरी नालिशी भीती से हो एक तक कॉग्निटेंस मैजिस्ट्रेट अपराध का आमले लिखते पर एक्शन नोपुर धराते जो
তো আমরা জানি যে যদি দেখা যায় যে কভেন্সিস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যখন নালিশটা দায়ের করা হচ্ছে তিনি যদি কনফিউশনে থাকেন যে না ঘটনা সত্য হতে পারে ঘটনা মিথ্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তখন কভেন্সিস ম্যাজিস্ট্রেট 202 ধারাতে একটা তদন্তের আদেশ প্রদান করেন সেই তদন্তের আদেশটা যে কোনো ব্যক্তির কাছে তিনি প্রদান করতে পারেন পুলিশের কাছে প্রদান করতে পারেন ইউনিয়নের কাছে প্রদান করতে পারেন এসিলিয়ানের কাছে প্রদান করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে তিনি এই তদন্তের আদেশটা প্রদান করতে পারেন তো যারা যাকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করা হয় আমরা জানি যে তিনি 202 ধারাতে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেন ওই কগনিজেস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং তার রিপোর্টে যদি প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রতিমান হয় ঘটনাটা যে ঘটনা নিয়ে মামলাটা করা হয়েছে তখন আমরা জানি যে এই তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু কগনিজেস ম্যাজিস্ট্রেট একটা 90 ধারাতে অপরাধ আমল নিতে পারে আর আমরা যদি আমরা যদি দেখি যে না কোন একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে থানায় যে আমরা সেটাকে বলি যে এফআইআর এর ভিত্তিতে রুজু কিন্তু মামলা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি জিআর মামলা জেনারেল রেজিস্টার্ড কেস বা জিআর মামলা चेस्टा कर আজকে যেহেতু আমাদের টপিকটা চার্জ আমরা সেই চার্জের দিকে ফোকাস থাকবো তো আমরা জানি যে কগনিজেন্স মেস্টের যখন একটা অপরাধ আমলে নেন আমলে নেওয়ার পর তিনি দুইটা বিষয় খেয়াল করেন যে এই মামলার সকল আসামি কি আইনের আওতায় আসছে নাকি কোনো আসামি পলাতক আছে যদি তিনি দেখেন কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট তিনি যদি দেখেন যে অপরাধ আমলে নেওয়ার পর যে না এই মামলার সকল আসামি আইনের আওতার মধ্যে চলে আসছে তাহলে তিনি সরাসরি মামলাটা ট্রায়াল কোর্টে পাঠায় যান সকল আসামি আইনের আওতায় আসছেন এটা বলতে আমরা বোঝাই যে হয় তিনি স্বেচ্ছায় কোর্ট সারেন্ডার করছেন অথবা তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসছে দ্যাট মিন্স তিনি সামহাও মামলা সম্পর্কে অবগত এটাকে আমরা বলতে পারি আইনের ভাষায় যে তিনি আইনের আওতায় আসছে তো কগনিজেন্স ম্যাচে তিনি যদি দেখেন যে না তিনি যখন কগনিজেন্স নিচ্ছেন তার আগেই মামলা সকল আসামি আইনের আওতায় চলে আসছে তখন তিনি সরাসরি মামলাটা ট্রায়াল কোর্টে পাঠায় যান এবং অথবা তিনি যদি দেখেন যে না মামলা কোন একজন আসামি পলাতক আছে সেই ক্ষেত্রে তিনি ওই আসামির বিরুদ্ধে প্রসেস ইস্যু করেন আমরা জানি যে প্রসেস বলতে সমন বা ওয়ারেন্ট বোঝায় সমন বা ওয়ারেন্ট দেওয়ার পর যদি আসামি হাজির না হয় বা তাকে যদি অ্যারেস্ট করা না যায় তখন কোর্ট প্রোক্লিমেশন এবং পরবর্তীতে অ্যাটাচমেন্ট এবং প্র্যাকটিক্যালি যেটা প্রোক্লিমেশন অ্যাটাচমেন্ট একসাথে অর্ডার হয় যে কারণে এটাকে আমরা বলি পি এন্ড এ তো সমন বা ওয়ারেন্টের পরও যদি আসামি কোর্টে হাজির না হয় স্বেচ্ছায় বা তাকে যদি অ্যারেস্ট করা না যায় তখন আদালত কি করে এই প্রোক্লিমেশন এবং অ্যাটাচমেন্টের অর্ডারটা প্রদান করে তারপরও যদি আসামি আইনের আওতায় না আসে বা স্বেচ্ছা হাজির না হয় বা তাকে যদি অ্যারেস্ট করা না যায় তখন আদালত তিনশো উনচল্লিশ খ ধারাতে একটা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে সময় সেই সময়ের মধ্যেও যদি আসামি না আসে বা তাকে যদি অ্যারেস্ট করা না যায় আমরা জানি যে তখন তার অনুপস্থিতিতে বিচার হবে মর্মে বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত করে নিয়ে থাকেন তাহলে আমরা দেখলাম যে একশো নব্বই ধারাতে অপরাধ আমলে নেওয়ার পর हाजिर कर सर्वोच्च चेष्टा टुकु करर्थ हो तक अनुपस्थित विचार हो मर्मे आदालत मामला ट्रायल कोर्टे पाठा जाए ট্রায়াল কোর্ট যদি হয় আমরা যদি সিআরপিসি সেকেন্ড শিডিউলে আট নম্বর কলমটা দেখি সেখানে আমরা দেখব যে সেখানে স্পেসিফিক করে বলা আছে যে কোন মামলাতে কে বিচার করবে যদি দেখা যায় যে মামলাটা সেশন কোর্ট কর্তৃক ট্রায়াবল তখন তিনি মামলাটা সেশন কোর্টে পাঠায় যান দুশো পাঁচের ক অনুযায়ী দুশো পাঁচের সি অনুযায়ী দুশো পাঁচের গ অনুযায়ী এবং যদি দেখা যায় যে মামলাটা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য তখন তিনি মামলাটা দুশো পাঁচের সি সি অনুযায়ী মামলা তিনি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠায় যান আর যদি দেখা যায় যে মামলাটা তার কর্তৃক ট্রায়াবল তখন তিনি মামলাটা তার কাছে বিচারের জন্য রেখে দেন বা তখন সেটা তিনি ট্রায়াল কোর্টে পাঠাচ্ছেন তিনি যদি নিজেও বিচার করেন তখন কিন্তু তিনি আর কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচার করেন না তখন তিনি বিচার করেন একজন ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমরা বলতে পারি যে কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটা কগনিজেন্স নেবার পর তিনি এই প্রসিডিউর গুলো ফলো করে মামলাটা তিনি ট্রায়াল কোর্টে পাঠায় দেন ট্রায়াল কোর্টের প্রথম যে কাজটা থাকে সেই ট্রায়াল কোর্টের প্রথম কাজটা থাকে হলো তিনি চার্জ গঠন করতে যান অর্থাৎ ট্রায়াল কোর্ট অর্থাৎ বিচারিক আদালত বিচার কাজটে শুরু করেন হলো এই চার্জ গঠনের মাধ্যমে তিনি যখন চার্জ গঠন করতে যাবেন তখন অনেক সময় দেখা যায় যে আসামির পক্ষ থেকে একটা ডিসচার্জের পেয়ার করা হয় সেটা আপনার সেশন কোর্টের ক্ষেত্রেও যা আপনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ক্ষেত্রেও তা অনেক সময় দেখা যায় যে আসামির পক্ষ একটা 
ডিসচার্জে পেয়ার করে বলতে চায় যে তাকে বিচার করার আগে যেন মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় যেটাকে আমরা বলি ডিসচার্জ পিটিশন তো চার গঠন করার সময় যদি আসামি পক্ষ কোনো একটা ডিসচার্জ পিটিশন দিয়ে থাকে তখন ওই ট্রায়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডিসচার্জ পিটিশনের উপর একটা শুনানি করেন এবং তিনি যদি প্রপার মনে করেন যথার্থ মনে করেন সেক্ষেত্রে তিনি আসামিকে ডিসচার্জ প্রদান করতে পারেন আর তিনি যদি মনে করেন যে না আসামিকে ডিসচার্জ করার মতো কোনো ভ্যালিড বা লেজিড গ্রাউন্ড নাই তখন তিনি কিন্তু মামলাটা মামলাতে চার্জ গঠন করেন এবং চার্জ গঠন করার পর আমরা যেটা জানি যে আমাদের সেশন কোর্ট ট্রায়াল বলেন বা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ট্রায়াল বলেন একটা কমন প্রসিডিউর হচ্ছে উভয় পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় জেরা করা হয় এই কাজগুলো করা হয় তারপর যেটা হয় যে আর্গুমেন্ট হয় তারপর আদালত মামলাতে দণ্ড বা খালাস প্রদান করে থাকে তাহলে আমরা খুব কমনলি দেখতে পাই বা খুব প্রিসাইজলি দেখতে পাই যে চার্জ গঠন করার পর যখন মামলা কমিজেন্স নেবার পর যখন মামলাটা ট্রায়াল কোর্টে চলে যায় ট্রায়াল কোর্ট প্রথমেই চার্জ গঠন করে মামলাটা বিচার কাজ করেন আজকে আমরা যেটা করব আজকে আমরা সেই চার্জটা কিভাবে গঠন করবেন সেই বিষয়টা আমরা দেখার চেষ্টা করব চার্জ একটা বিচারের একদম নিউক্লিয়াস বলা যেতে পারে এই কারণে যে যদি আপনার চার্জে কোনো মিস্টেক হয় বা চার্জে যদি কোনো একটা আপনার ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসামি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে আমি যদি আপনাদেরকে একটা খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যে ধরেন আপনি একজন ব্যবসায়ী আপনি থাকেন হলো চিটাগাঙে আমি একজন ব্যবসায়ী আমি থাকি হলো ঢাকায় আপনার সাথে আমার গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন বিজনেস ট্রানজেকশন হচ্ছে আমি ঢাকা থেকে মালা মালা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি আপনি অনলাইনে বিকাশে বা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাগুলো আমাকে পাঠাই দিচ্ছেন অর্থাৎ গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটা বিজনেস ট্রানজেকশন করছি ব্যবসায়িক লেনদেন করছি তো হঠাৎ করে আপনি একদিন আমার বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন আনলেন যে আমি আপনার টাকা মেরে দিচ্ছি সাপোজ আপনি শুধুমাত্র এই কথাটাই বললেন যে বাঁধন স্যার আমার টাকা মেরে দিচ্ছে বা বাঁধন সাহেব আমার টাকাটা মেরে দিচ্ছে এখন যদি এরকম একটা ঢালাও অভিযোগ আপনি আনেন অর্থাৎ স্পেসিফিক যদি আপনি টাইম প্লেস ম্যানার যদি আপনি না বলে একটা ঢালাও অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনেন যে আমি আপনার টাকা মেরে দিচ্ছি তখন কিন্তু আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে যে আমার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা অর্থাৎ আপনি যদি বলতেন যে কবে কিভাবে আপনার টাকাটা মারছি তখন হয়তো বা আমি আমার ব্যাংকের কাগজপত্র আমার ব্যবসায়িক লেনদেনের কাগজপত্র সাবমিট করে আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হতাম যে না আপনি আমাকে টাকা পাঠাইছেন আমি আপনাকে মাল পাঠাইছি দ্যাট মিন্স আমাদের মধ্যে আর কোনো লেনদেন বকেয়া নাই বাট যখন আপনি এরকম স্পেসিফিক টাইম প্লেস না বলে টাইম প্লেস ম্যানার না বলে একটা ঢালাও অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে করেন যদি এইভাবে যদি চার্জটা গঠন করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভ্রান্ত হতে পারি আর যখন আসামি আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভ্রান্ত হয় আমরা কিন্তু বলতে পারি যে তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তো এই কারণে চার্জ একটা মেজর টপিক আমাদের একটা ক্রিমিনাল ট্রায়াল বা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের চার্জ হলো একটা খুবই নিউক্লিয়াস একটা টপিক এই কারণে আমাদের চার্জের টপিকটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি চার্জের টপিকটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফলে আমাদের জুডিশিয়ারিতে কিন্তু প্রত্যেক বছরই কম বেশি চেষ্টা করা হয় চার্জের টপিক থেকে একটা দুইটা কোশ্চেন করার জন্য কারণ আমাদের জুডিশিয়ারি বর্তমান যে ট্রেন চলতেছে সেই ট্রেন বলে হলো তারা সবসময় প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্ট থেকে কোশ্চেন করে অর্থাৎ কোর্ট রুপে কোন ইস্যুটা সবচেয়ে বেশি বানিং ইস্যু কোন জায়গাতে বিচারক ভুল করতে পারেন কোন জায়গাতে আইনজীবী ভুল করতে পারেন এই বিষয়গুলোতে বিচারকের ভালো কনসেপ্ট আছে কিনা এই বিষয়টা কিন্তু তারা দেখতে চান এবং দেখতে চান যেহেতু তারা কিন্তু এই টপিক থেকে প্রতিনিয়তই কিন্তু কোশ্চেন করেন এই কারণে আপনারা এক্সপেক্ট করতে পারেন যে সতরতম জুডিশিয়ারিতে আপনারা রিটেনে এই চার্জের টপিক থেকে কিন্তু একটা কোশ্চেন পাবেন ইভেন আমাদের যে বার কাউন্সিলে যে লাস্ট যে পরীক্ষাটা হলো সেখানেও যদি আপনারা রিটেন পরীক্ষার প্রশ্নটা দেখেন সেখানেও দেখবেন যে চার্জের টপিক থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতেছে বা যেটা হয় যে টপিকটা অনেক সহজ বা শুনতে একটু মনে হয় যে বা বা চার্জ করতেছি অভিযোগ করতেছি এটা অনেকের কাছে শুনতেই কঠিন লাগে যেহেতু শুনতে কঠিন লাগে অনেকে এই চাপটা স্কিপ করে এবং যেহেতু তিনি চাপটা স্কিপ করলেন এই টপিক থেকে আসা যে প্রবলেমেটিক কোশ্চেন বা থিওরিটিক্যাল যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা তিনি কিন্তু মিস করে যান আলটিমেটলি তার জন্য কিন্তু নাম্বার ওঠানোটা টাফ হয়ে যায় ফলে যারা জুডিশিয়ারি পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য চার্জের টপিকটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়া কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার করার কথা হলো ফর দ্য আইন নট ফর দ্য কেপাই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফর দ্য আইন অর্থাৎ এটা করতেই হবে এটা কোনো বিকল্প নয় আজকে আমরা শুরুতে বললাম যে আমরা আজকে পুরো চার্জের টপিকটা নিয়ে কথা বলবো না আজকে আমরা শুধুমাত্র দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো একচল্লিশ ট নিয়ে কথা বলবো এবং এই জায়গাতে যে যে সকল প্রবলেমেটিক কোশ্চেন বা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসতে পারে
এইখান থেকে কিন্তু প্রবলেমিটি কোশ্চেন গুলো করা হয় ফলে আপনাদেরকে এই টপিক টপিকে যে আপনার উদাহরণগুলো আছে এই উদাহরণগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে তো যদি আপনার থিওরি বা কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে তখন আপনি উদাহরণটা ভালোভাবে ধরতে পারবেন এবং অ্যানসার করতে পারবেন তো এই টপিকটা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে দুইটা ছবি দেখাবো যে এখানে একটা মেয়ে আপনার একটা আম গাছ থেকে এটা অন্যের বাসার আম গাছ তার নিজের বাসার আম গাছ না এটা আরেকজনের বাসার একটা আম গাছ থেকে তিনি আম পারলেন আম পেরে তিনি বাসায় ফিরলেন বাসায় ফিরে তিনি তার স্বামীকে পেটালেন আমি জাস্ট ফান হিসেবে এই ছবি দুটা আনলাম আমার বোনরা যারা আছেন কাইন্ডলি প্লিজ আপনার এটা পার্সোনালি নিবেন না জাস্ট একটু মজার সাথে ক্লাসটা করা বা আনন্দের সাথে ক্লাসটা করার জন্যই সহজবদ্ধ করে বোঝার জন্য বেসিক্যালি এই ছবি দুটা দেওয়া বা উদাহরণটা দেওয়া এটাকে পার্সোনালি নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো যদি আমি আপনাদেরকে কোশ্চেন করি যে একটা মেয়ে তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি আম গাছে আম দেখলেন রাস্তার পাশে তিনি ওই গাছ থেকে আমটা পেরে পারলেন একটা আম চুরি করলেন তারপর তিনি বাসায় ফিরলেন বাসায় ফিরে তিনি তার স্বামীকে ধরে পেটালেন প্রশ্ন হলো যে এই ঘটনাতে কয়টা মামলা হবে যারা অ্যান্সার করতে চান কাইন্ডলি তারা হ্যান্ড রেস্ট করবেন যারা অ্যান্সার করতে চান কাইন্ডলি একটু হ্যান্ড রেস্ট করেন এই ঘটনাতে কয়টা মামলা হবে কারণ একটা ঘটনাতে সে হচ্ছে আম পারছে আর আরেকটা ঘটনাতে সেটার ওয়াইফ কে মানে হাজবেন্ড কে মারছে দুইটা আলাদা আলাদা হচ্ছে মানে বিষয় সেই জন্য সুস্পষ্ট দুইটা পৃথক অভিযোগ সেই অপরাধের অভিযোগের জন্য দুইটা পৃথক মানে চার্জ গঠন হবে অভিযোগের কথা কিন্তু এখানে পুরোপুরি মানে আলাদা বিষয় সেই জন্য আপনি হচ্ছে ঘটনাস্থল হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আমগাছের ঐশ্বর্য এবং ইমরান দুইজনে খুব চমৎকার অ্যান্সার দিচ্ছেন দুইজন তার অ্যান্সারের মধ্যে দুইটা শব্দ উল্লেখ করছেন একটা হলো আমাদের ঐশ্বর্য বললেন আমাদের পরবর্তীতে ইমরান যে টপিকটা নিয়ে বা যে পয়েন্টটা হিট করলেন যে এখানে ঘটনাস্থল ভিন্ন তো আমরা এই দুইটা পয়েন্ট নিয়ে আসলে আমরা দেখতে চাই যে এখানে আমরা কেন এটাকে দুইটা ঘটনা বলতে কেন এটাকে আমরা একই ঘটনা বলতেছি না বা কেন আমরা একটা মামলা করতেছি যেহেতু সেম ট্রানজেকশনের কোন ডেফিনেশন আমাদের শেয়ার দিতে নাই আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে আমাদেরকে কেস রেফারেন্সে যেতে হবে যে একই ঘটনা বা সেম ট্রানজেকশন বলতে কি বুঝিয়ে আমাদের ফোর্টি ফোর ডিএলআর এ ফোর্টি ফোর ডিএলআর এ অ্যাপলিট ডিভিশনের একটা কেস আপনার নোট হয় এবং সেখানে বলা হয় সেখানে আপনার এই সেম ট্রানজেকশন একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানে বলা হলো যে কোন ঘটনাগুলোকে আমরা একই ঘটনা বলবো বা সেম ট্রানজেকশনের অন্তর্ভুক্ত বলবো এটার অ্যান্সারটা ফোর্টি ফোর ডি এল আর অ্যাপ্লাই ডিভিশন পেজ নাম্বার টু সেভেন্টি সেভেনে বলা হলো যে এটা অ্যান্সারটা দেওয়া হবে তিনটা জিনিসের উপর বেস করে একটা হলো সময়ের নিকটবর্তিতা ঘটনাস্থলের নিকটবর্তিতা যেটা আমাদের ইমরান বললেন যে ইমরান বলেন কি যে দুইটা আলাদা ঘটনা ঘটনাস্থল দুইটা আলাদা একটা হলো আম গাছের তলা আর একটা হলো ঘরের মধ্যে স্বামীকে পেটানো তো যেহেতু ঘটনাস্থল আলাদা তাই তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এটাকে আমরা একই ঘটনা বলতে পারি না আর ঐশ্বর্য বললেন যে এটা হলো সেম ট্রানজেকশনের অন্তর্ভুক্ত না কেন তিনি সেম ট্রানজেকশনের অন্তর্ভুক্ত না এটা বললেন এটার অ্যান্সারটা আমরা দেখবেন খেয়াল করে এই এই যে দুইটা ঘটনার মধ্যে কোনো সময়ের দিক থেকে নিকটবর্তী নাই ধরেন তিনি আম গাছ থেকে আম চুরি করলেন করতে করে করে তিনি বাসা আসতেন মাঝখানে একটা টাইম গ্যাপ গেল ফলে আমরা বলতে পারি যেখানে সময়ের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে তাই এটা সেম ট্রানজেকশন না বা একই ঘটনা না ইমরান বললেন ঘটনাস্থলে নিকটবর্তী না আম গাছের তলায় একটা একটা আলাদা জায়গা আর আমাদের স্বামী পেটানোর জায়গাটা হলো আলাদা জায়গা অর্থাৎ ঘটনাস্থল আলাদা আরেকটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের ফোর্টি ফোর ডি এল আর খুব চমৎকার হয়ে বললেন যে সেটা হলো কৃত কাজ এবং কাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে হবে অর্থাৎ যে কাজটা করা হচ্ছে যে কাজগুলা করা হচ্ছে 
সেই কালকুলার একটার সাথে আরেকটার একটা কানেকশন থাকতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাই যে আম চুরির সাথে আসলে স্বামী পিটানোর কোনো সম্পর্ক নাই যেহেতু আম চুরির সাথে স্বামী পিটানোর কোনো সম্পর্ক নাই ফলে এই টপ এই গ্রাউন্ডের কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই দুইটা এই দুইটা জিনিস আলাদা ঘটনা আচ্ছা যদি আমি এই প্রশ্নটা আপনাদেরকে করি যে একটা চোর চুরি করার জন্য একটা বাসার চারপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করলো এবং বাসার যে বাউন্ডারি সে বাউন্ডারিটা টোপকে তিনি বাসায় ঢুকে চুরি করলেন এখানে কি এখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে এখানে আমার যদি আপনি আমি আপনাদেরকে কোশ্চেন করি যেখানে কয়টা ঘটনা ঘটছে এটার অ্যান্সার আপনারা কি দিবেন আমি কোশ্চেনটা আবার করি যে একজন চোর একটা বাসার ওয়াল টোপকে ভেতরে ঢুকলেন এবং ঢুকে তিনি চুরি করলেন এখানে কয়টা ঘটনা ঘটছে কে কে অ্যান্সার করতে চান একটু হ্যান্ড রেস্ট বলেন নাকি আলাদা ঘটনা বলবেন কারণ স্যার এখানে একটা ঘটনার সাথে অন্যটা সাদৃশ্য আছে কারণ স্যার স্যার চোর চুরি করার উদ্দেশ্যেই স্যার হচ্ছে বাড়ির চারপাশে প্রথমে ঘোরাফেরা করছে পরবর্তীতে স্যার চুরির উদ্দেশ্যেই সে দেয়াল টপ পাইছে এবং পরবর্তীতে সে চুরি করছে তিনি বললেন যে এই দুইটা অপরাধের মধ্যে দুইটা কাজের মধ্যে আপনার সাদৃশ্য আছে কেমন সাদৃশ্য আছে তিনি শুধুমাত্র ট্রেস পাস অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র ক্রিমিনাল ট্রেস পাস করার জন্য কিন্তু দেয়ালটা টপকান না তার দেয়াল টপকানোর একটা আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি চুরি করতে চান যেহেতু তিনি দেয়াল টপকালেন হলো চুরি করার জন্য ফলে একটা কাজের সাথে আরেকটা কাজের কি বলতে পারি আমরা উদ্দেশ্যগত একটা সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ তিনি দেয়াল টপকালেন চুরির জন্য ফলে যে দেয়াল টপকানো অর্থাৎ ক্রিমিনাল ট্রেস পাস এবং চুরি দুইটা আলাদা অপরাধ হলেও আমাদের এই কেস রেফারেন্স কিন্তু এই তিনটা পয়েন্টে হিট করলো সময়ের নিকটবর্তীতা ঘটনা স্কুলের নিকটবর্তীতা আরেকটা হলো কিন্তু কাজ এবং কাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে সেই এখানে অপরাধ ভিত হলো আমরা বলতে পারি যে ঘটনা ঘটছে একটা এই যে একই ঘটনা নাকি আলাদা ঘটনা এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট এটার রেজাল্টটা হলো দুইশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ যখন আমরা পড়তে যাব তখনই আমাদের এই দুইশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এবং উনচল্লিশে এই একই ঘটনা নাকি আলাদা ঘটনা এটা নিয়ে কিন্তু একটা কনফিউশন বা প্যাচ লাগে এই প্যাচটা যাতে পরবর্তীতে না লাগে যে কারণে আমরা ফার্স্টে আপনাদের ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম যে কোনটা আসলে একই ট্রানজেকশন বা সেম ট্রানজেকশন আচ্ছা আরেকটা শব্দ আমরা শিখে যাব। সেটা হলো একই ধরনের অপরাধ একই ধরনের অপরাধের সংজ্ঞাটা আমাদের দুইশো চৌত্রিশে সাবসেকশন টু তে বলা হলো যে এখানে বলা হলো এই সেকশন সাবসেকশনে বলা হলো 
যে যে অপরাধগুলোর দণ্ডের পরিমাণ একই হয় সাধারণত সেই ধরনের অপরাধগুলোকে একই ধরনের অপরাধ বলা হয় যেমন আমরা যদি পেনাল কোডের যদি আমরা চারশো ছয় দেখি যে অপরাধমূলক বিষয় ভঙ্গ আমরা যদি প্রতারণা দেখি আমরা যদি আমাদের 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 ক্রিমিনাল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন দেখি এই অপরাধগুলো দেখতে হচ্ছে পানিশমেন্ট চুরি এই অপরাধগুলো পানিশমেন্ট দেখতে হচ্ছে মোর অর লেস সেম তিন বছর তিন বছর তিন বছর তিন বছর অলমোস্ট এদের পানিশমেন্ট গুলা একই রকম এই জন্য দুইশো চৌত্রিশের সাবসেকশন টু অনুযায়ী এই অপরাধ গুলাকে আমরা বলতে পারি যে এগুলো হলো একই ধরনের অপরাধ প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ যেমন চুরি একটা স্পেসিফিক অফেন্স আমাদের ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট একটা স্পেসিফিক অফেন্স ক্রিমিনাল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন একটা স্পেসিফিক অফেন্স বাট এগুলো একই ধরনের অপরাধ এই বিষয়টা একটু মাথায় নেওয়া যায় তাহলে আমরা কোন দুইটা বিষয় মাথায় নিয়ে যাচ্ছি একটা হলো সেম ট্রানজেকশন কোনটাকে বুঝি আর একটা হলো অফেন্স অফ সেম কাইন্ড আমরা বলতে কি বুঝি এই দুইটা পয়েন্ট মাথায় নিয়ে আমরা দুইশো তেত্রিশ থেকে বাকি সেকশন গুলো একটু পড়ার চেষ্টা করব আমরা ফার্স্টে দেখবো দুশো তেত্রিশ আমাদের দুশো তেত্রিশে বলা হলো যে একটা মিনিট দুশো তেত্রিশে বলা হলো যে আলাদা আলাদা ঘটনায় আলাদা ধরনের অপরাধের বিচার ভিন্ন ভিন্ন মামলায় করা যাবে অর্থাৎ আমরা যদি বলি এইভাবে যে একজন ব্যক্তি একটা ঘটনাতে একটা অফেন্স করলেন আর একটা ঘটনাতে তিনি আরেকটা ভিন্ন রকমের অফেন্স করলেন সেক্ষেত্রে মামলা হবে কয়েকটা আমি যদি একটা আপনাদেরকে উদাহরণ দিই যে কামাল নামে একজন ভদ্রলোক কি করলেন কামাল নামে একজন ভদ্রলোক তিনি দশ তারিখে রহিমের বাসায় চুরি করলেন সেই একই চোর তিনি এগারো তারিখে কি করলেন জামালকে ধরে পেটালেন তাহলে দেখেন এখানে আমাদের দিনগত একটা পার্থক্য আছে অর্থাৎ দুইটা কিন্তু একই দিনে ঘটে নাই দুইটা আলাদা আলাদা দিনে ঘটছে আমাদের এখানে সময় নিকটবর্তীটা নাই তাহলে দুইটা কি আলাদা ঘটনা এই দুইটা আলাদা ঘটনাতে দুইটা আলাদা ধরনের অফেন্স হয়েছে একদিন হলো চুরি আর একদিন হলো মারামারি প্রশ্ন হলো এখানে কয়টা মামলা হবে দুশো তেত্রিশ আমাদেরকে বলে দিল যে এখানে মামলা হবে দুইটা চুরির ঘটনাতে চুরির মামলা হবে আর মারামারি ঘটনাতে মারামারি ঘটনা হবে মারামারির জন্য আলাদা মামলা হবে কারণটা হলো যে এখানে ঘটনা আলাদা অপরাধ ভিন্ন সবাই এতটুকু ক্লিয়ার কিনা সবাইকে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা দুইশো চৌত্রিশে চলে যাই দুইশো চৌত্রিশে বললো যে এখানে ঘটনা আলাদা দুইশো তেত্রিশও বললো আলাদা ঘটনা দুইশো চৌত্রিশও বললো আলাদা ঘটনা অর্থাৎ এটা সেম ট্রানজেকশনের অন্তর্ভুক্ত না এখানে বললো যে যদিও ঘটনা আলাদা বাট এখানে আসামি একজন অর্থাৎ যিনি অপরাধী তিনি একজন ব্যক্তি আলাদা ঘটনাতে একই ব্যক্তি একই ধরনের ওই যে আমরা অফেন্স অফ সেম কার্ড শিখলাম সে একই ধরনের তিনটা অপরাধ করলেন সেক্ষেত্রে আমাদের দুশো চৌত্রিশ বললো যে আলাদা ঘটনাতে একই ব্যক্তি একই ধরনের তিনটা অপরাধ করলে এবং সেই তিনটা অপরাধ যদি বারো মাসের মধ্যে সংগঠিত হয় তবে এক মামলাতে বিচার করা যাবে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি যে আপনারা কিন্তু কয়েকদিন আগে ডেস্টিনি বা ইউনিপে টু এর নাম শুনছেন আপনারা কেউ ইউনিপে টু ডেস্টিনি নাম শুনছেন আপনারা কেউ তারা মানুষের কাছ থেকে ধরেন আপনার কিছু কিছু টাকা করে লোন নিত লোন নিয়ে তারপর তারা কি করলো হঠাৎ করে একদিন লোপাট হয়ে গেল তারা মানুষকে বললো যে আমার এখানে আপনি যদি পাঁচ লাখ টাকা রাখেন আপনার এক বছরের মধ্যে আপনার টাকা ডাবল হয়ে যাবে এরকম বিভিন্ন টোপ দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে টাকা নেওয়া শুরু করলো দিয়ে তারা একদিন হঠাৎ করে লোপাটা হয়ে গেল এই ঘটনাটা আমাদের এখনো আমাদের বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল ঘটে তো এখানে আমরা এরকম একটা উদাহরণ দেখব যে কামাল নামে ধরেন একজন প্রতারক তিনি কি করলেন এগারো তারিখ রহিমের পাঁচ লাখ টাকা সরল বিষয় ভঙ্গ করে প্রতারণা করলেন আচ্ছা আমরা এই লেখার দিকে না থাকে আমরা এই ছবির দিকে তাকাই আমরা ধরে নেই কামাল নামে একজন ব্যক্তি তিনি ইউনিপে টু এর একজন ম্যানেজার তিনি কি করলেন তিনি দশই জুলাই দুই হাজার বাইশ সালে আপনার এই ভদ্র মহিলার কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা নিলেন যে তার টাকা এক বছরের মধ্যে ডাবল করে দিবেন তিনি যখন নিলেন তখনই তার মধ্যে একটা প্রতারণার মানসিকতা ছিল অর্থাৎ যখন তিনি টাকাটা ট্রানজেকশন করছেন বা টাকাটা নিচ্ছেন তখনই তিনি প্রতারণামূলক ভাবে নিচ্ছেন তো তিনি কি করলেন বিশে জুলাই দুই হাজার বাইশ তারিখে তিনি তিন লক্ষ টাকা প্রতারণা মূলে আত্মসাৎ করলেন এই ভদ্র মহিলার কাছ থেকে তিনি কি করলেন ওই দুই হাজার বাইশ সালের পনেরো নভেম্বরে তিনি এই মেয়েটার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা এরকম প্রতারণা মূলে হাসিল করলেন আর তিনি কি করলেন বিশে মার্চ দুই সাল এই তেইশ সালে তিনি এই ভদ্র মহিলার কাছ থেকে 
7 লক্ষ টাকা আপনার প্রতারণামূলকভাবে হাসিল করলেন এখানে এই তিনটা অপরাধকে কি আমরা একই অপরাধ বলতে পারি কিনা বা একই ধরনের অপরাধ বলতে পারি কিনা জি ভাই বলা যায় আচ্ছা এগুলোকে আমরা একই ধরনের অপরাধ বলতে পারি আচ্ছা প্রশ্নটা হলো এগুলো কি আমরা এই তিনটা জিনিসকে কি আমরা একই ঘটনা বলতে পারি একই ঘটনা বলতে পারি কিনা সাব্বির বলেন সাব্বির ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন স্যার ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন কারণটা কি ভাই কেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের যে বিষয়টা সেটা তো একসাথে ঘটে নাই ব্যক্তিও ভিন্ন যে এখানে ভিক্টিম ভিন্ন সময় ভিন্ন এবং আপনার হলো স্থানের কোন আপনার নিকটবর্তীতা নাই মানে আপনার মধ্যবর্তী যে একজনের সাথে একজনের বাড়ির যে গ্যাপ এটাও ডিস্টেন্স এই কারণে আমরা বলতে পারি যে এটা হলো আলাদা ঘটনা এখানে খেয়াল করে দেখেন ঘটনা হলো আলাদা আর অপরাধ গুলো একই ধরনের অপরাধ আমাদের দুশো চৌত্রিশ ধারা কি বলে দিল যে একই ধরনের আলাদা ঘটনাতে একই ধরনের তিনটা অপরাধ যদি একই ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত হয় আমরা কি করতে পারি একই মামলাতে বিচার করতে পারি আমরা কি এটা বলতে পারি যে এই ভদ্র মহিলা এই মেয়েটা এই ভদ্র মহিলা এই মেয়েটা এবং পরবর্তী লাস্ট যিনি ভদ্র মহিলা এই তিনজন কি করতে পারবেন একই সাথে একটা মামলা করতে পারবেন তিনজন মিলে আপনার একই মামলাতে একজন আসামির বিরুদ্ধে একটা মামলা করে একই মামলাতে আসামিকে বিচার চাইতে পারেন এটা পারেন কিনা अपराधर विचार जो बारो मास मध्य संघटित है তাহলেই এক মামলাতে আসামি বিচার করা যাবে তাহলে কয়েকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তিনটা একই ধরনের অপরাধ বিচার করা যাবে এক মামলাতে যদি সেই অপরাধ গুলা বারো মাসের মধ্যে সংগঠিত হয় এইগুলো হলো কি ওয়ার্ড এই কি ওয়ার্ড গুলো মাথায় রাখলে আপনাদের প্রবলেমেটিক কোয়েশন গুলো অ্যান্সার করাটা অনেক ইজিয়ার হবে আমরা দুইটা কোয়েশন আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শিথ্র করব যে এক নাম্বার কোয়েশ্চেন এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কে কে করতে পারবে একটু হ্যান্ড রেজ করেন আমি কোশ্চেনটা পড়তেছি করিম নামে একজন ব্যক্তি দু হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিসের সাথে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণা করেন দু বাইশ সালের এপ্রিল মাসে জব্বারের কাছ থেকে সাত লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণা করেন একটা হলো ফেব্রুয়ারি আরেকটা হলো এপ্রিল দু সালে জুন মাসে তিনি ইয়ানোরের কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণা করেন আর দু সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি জামালের কাছ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা প্রতারণা করেন খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটছে দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে একটা হলো ফেব্রুয়ারি একটা এপ্রিল আর একটা হলো জুন মাস আর একটা হলো ডিসেম্বর মাস প্রশ্ন হলো কয়টা মামলাতে করিমের বিচার করা যাবে অ্যান্সার করতে চান তারা কেন হ্যান্ড ইউজ করবে আচ্ছা আমি রোমান সাদিকের অ্যান্সারটা নিবো রোমান সাদিক স্যার এখানে মামলা একটাই হবে যদিও এখানে স্যার আলাদা তিনটা ঘটনা ঘটছে কিন্তু তিনজন যে পার্টি থাকবে তারা মানে একটা মামলা মামলাতে মানে তিনজনই পার্টি পেতে পারবে আচ্ছা রোমান সাদিক আপনি হ্যান্ড রেস্ট অবস্থায় থাকেন আমি আপনাকে সাবার আসবো আমি একটু আতিউর রহমান সরি 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 আমি বললাম নামটা ভুল বলছি আতিকুল হক আতিকুল হক এর অ্যান্সারটা নিবো জি স্যার এখানে স্যার আমরা দুশো চৌত্রিশ দ্বারাতে যেটা পড়ছিলাম যে স্যার তিনটা তিনটা বিষয় নেওয়া করা যাবে এখানে তো স্যার চারটা ঘটনা ঘটছে স্যার তাহলে স্যার দুইটা মামলা হবে স্যার আচ্ছা 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 রোমান সাদিক আপনি কি আপনি বললেন যে এখানে মামলা হবে একটা আর ওদিকে আতিকুল বললো মামলা হবে দুইটা আপনি কি আতিকুল কে কাউন্টার দিবেন রোমান সাদিক না স্যার যেহেতু ঘটনা তিনটা হবে স্যার আমি তিনটা খেয়াল করি আমি চারটা খেয়াল করতে পারি আচ্ছা এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট তাহলে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে এখানে মামলা হবে দুইটা আচ্ছা আমাদের তুহিন তুহিন হ্যান্ড রেস করছে তুহিন মামলা হবে কয়টা এখানে মামলা হবে কয়টা মামলা হবে দুইটা দুইটা তিনটা একসাথে করা যাবে ম্যাক্সিমাম আর একটার জন্য আলাদা হচ্ছে মামলা করতে হবে আমরা দুই নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই করিম নামে একজন ব্যক্তি তিনি দুই হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
ইউনিসের কাছ থেকে পাঁচশো কোটা টাকা প্রতারণা করলেন তিনি দুই হাজার বাইশ সালের এপ্রিল মাসে জবারের কাছ থেকে সাত লক্ষ টাকা প্রতারণা করলেন দুই হাজার তেইশ সালের মে মাসে তিনি ইয়ানুরের কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা প্রতারণা করলেন কয়টা মামলাতে বিচার করা যাবে কে কে আনসার করতে চান चौत्रिखे दिल सर्वोच्च तीन अपराधे विचार करा जाए चार ना तीन टाइम मामलाशन टाइम गैप एटो बारो मास फेब्रुआर मास साल और सर्वशेष अपराधा तेईस साल मे मास प्रथम अपराध के शेष अपराधे टाइम गैप से बारो मास मामला करते अपराधे विचार एक मामला उदाहरण दी आईफोन चूरी चले आसने घटना क्वेश्चन घटना क्या जरा एनसार करते हैं हैंड रेस कर गृहपुर घटना खूब ख्याल घटना 
সময়ের নিকটবর্তী ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এবং কৃত কাজের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাই আমরা বলতে পারি যে এখানে অপরাধ তিনটা ঘটনা একটা এই বিষয়গুলো আপনারা খুব কেয়ারফুলি পরীক্ষা হলে দেখবেন কারণ পরীক্ষা হলে তো বলবে না যে এটা দুইশো পঁয়ত্রিশের কোশ্চেন আপনাকে ফ্যাক্ট বলে দিবে এর মধ্যে থেকে আপনাকে বের করতে হবে যেটা কি আলাদা ঘটনা নাকি একই ঘটনা যদি আপনি আলাদা ঘটনা করে অ্যান্সার করেন তাহলে আপনার অ্যান্সারটা রং হয়ে যাবে দুইশো তেত্রিশ করে অ্যান্সার করলে রং হয়ে যাবে বাট আপনি যদি বুঝতে পারেন ধরতে পারে যে না এই তিনটা কাজ সময়ের দিক থেকে নিকটবর্তী ঘটনাস্থলের দিক থেকে নিকটবর্তী এবং এই কাজগুলোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে না এটা হলো দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে কোশ্চেনটা করা হয়েছে এক্ষেত্রে কয়টা মামলা হবে যেহেতু একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি বিভিন্ন অপরাধ করছে এবং সেই বিভিন্ন অপরাধ বিচার এক মামলাতে করা যাবে আমরা এইখানে বলতে পারি যে এখানে মামলা হবে একটা প্রশ্ন হলো আপনাদের আছে নেক্সট কোশ্চেন যে এই ছেলেটা ফার্স্টে ক্রিমিনাল ট্রেস পাস করলো ক্রিমিনাল ট্রেস পাস করে তিনি ঘরের দরজা ভাঙলেন ঘরের দরজা ভেঙে তিনি ঘরে ঢুকলেন ঘরে ঢুকে তিনি এই ছেলেটাকে পেটালেন আসার সময় মোবাইলটা চুরি করে আসতেন প্রশ্ন হলো যে এখানে তিনি কয়টা অপরাধ সংগঠন করছেন এবং কয়টা ঘটনা ঘটছে কে অ্যান্সার করবেন সবাই একটু রেসপন্স করার চেষ্টা করে আমরা সবাই শিখতেছি আমরা সবাই শিখতেছি ভুল করতেই পারি বাট আমরা পার্টিসিপেট করলে যেটা হবে যে আমাদের যদি কারো কোনো বিন্দু মাত্র গ্যাপ থাকে গ্যাপটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এই জন্য আমরা উইলিংলি একটু পার্টিসিপেট করব সবাই আচ্ছা আমি যদি একজনের কাছ থেকে অ্যান্সারটা নেই তুহিন বলে তুহিন তুহিন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা তুহিন শুনতে পাচ্ছেন না সাপির অ্যান্সার করেন তো এখানে ঘটনা একটা বাট অপরাধ হচ্ছে তিনটা না চারটা আমি চারটা দিয়ে বলছি একটা হলো তিনি আপনার দেয়াল টপকালেন তারপর তিনি ঘরের দরজা ভাঙলেন যেটা হলো আপনার অনিষ্ট সাধনের অপরাধ তারপর তিনি কি করলেন তারপর তিনি ধরে পেটালেন লাস্টে যে তিনি হলো চুরি করলেন তাহলে চারটা অপরাধ হয়েছে আচ্ছা এখন বলেন যে এখানে ঘটনা ঘুরতে কয়টা ঘটনা ঘুরতে কয়টা ভাই ঘটনা একটা ঘটনা একটা মামলা হবে কয়টা মামলা হবে একটা কিন্তু যে চারটা যে অপরাধ স্যার অপরাধ অনুযায়ী মামলা হবে স্যার একটা মামলা চারটা বিচার হবে চারটা অপরাধের বিচার হবে একটা মামলায় আচ্ছা এক্সিলেন্ট বি কনফিডেন্ট ম্যান বি কনফিডেন্ট এখানে দেখেন দুশো পঁয়ত্রিশ আমাদের কি বলছে যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি বিভিন্ন অপরাধ দুশো পঁয়ত্রিশ কিন্তু আমাদেরকে বলে দেয় নাই বা কোনো রেস্ট্রিকশন দেয় নাই যে তিনটার পর্যন্ত মামলা করা যাবে দুইটা পর্যন্ত মামলা করা যাবে এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন কি দুশো পঁয়ত্রিশে আছে দুশো চৌত্রিশে আছে যে আলাদা ঘটনাতে একই ব্যক্তির একই ধরনের তিনটা অপরাধের বিচার এক মামলাতে করা যাবে এটা দুশো চৌত্রিশের ঘটনা যেটা হলো আপনার দুশো চৌত্রিশের বক্তব্য যেখানে ঘটনা আলাদা কিন্তু দুশো পঁয়ত্রিশ কি বললো যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি যদি দশটা অপরাধ করে দশটা অপরাধের বিচার কিন্তু আমরা এক মামলাতে করতে পারবো দুশো পঁয়ত্রিশ অনুযায়ী ক্লিয়ার কিনা সাবি জি জি কনফিউশন জায়গাটা কাটছে ভাই আপনার না আমার কনফিউশন ছিল না আমি একটা মামলায় বলছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা কে জন্য দুইটা মামলা বলছিল আচ্ছা যিনি দুইটা মামলা যিনি দুইটা মামলার কথা বলছেন তিনি একটু কনফিউশনটা ক্লিয়ার করবেন যে এই তিনটার পর্যন্ত যে লিমিটেশনটা এটা দুইশো চৌত্রিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ঘটনা আলাদা কিন্তু দুশো পঁয়ত্রিশ বললো যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি যদি পনেরোটা অপরাধ করে সেই পনেরোটা অপরাধের বিচার এক মামলাতে করা যাবে এই জন্য এই দুশো পঁয়ত্রিশের এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের বিচার এক মামলাতে করা যাবে আচ্ছা এটা হলো দুশো পঁয়ত্রিশের বক্তব্য দুশো উনচল্লিশ বললো একই ঘটনাতে বিভিন্ন ব্যক্তির করা বিভিন্ন অপরাধের বিচার এক মামলাতে করা যাবে আমরা অনেক সময় গ্রাম গ্রাম এলাকা দেখে যে দুই পক্ষ মারামারি করতেছে কে কাকে মারতেছে কে কার বাড়ি ভাঙতেছে কে কার সম্পদ লুটপাট করতেছে কে কার জমিতে অপরাধ জন্য কোন অধিকার প্রবেশ করতেছে এটা কোনো বাস বিচার নাই অর্থাৎ কেউ মারামারি করতেছে কেউ চুরি করতেছে কেউ দাঙ্গা করতেছে কেউ এটা করতেছে কেউ ওইটা করতেছে কিন্তু সব মিলে কি ওইটা একটা ঘটনা কেন একটা ঘটনা কারণ এটা সময়ের দিক থেকে নিকটবর্তী ঘটনাস্থলের দিক থেকে নিকটবর্তী এবং এই বিভিন্ন ব্যক্তির করা বিভিন্ন অপরাধের কিন্তু একটা আলটিমেট পারপাস আছে পারপাসটা কি অপর পক্ষকে হারাই দেওয়া যে কারণে আমরা এই এরকম কোন ঘটনাকে আমরা বলতে পারি যেটা হলো একই ঘটনার অন্তর্ভুক্ত তাহলে একই ঘটনাতে বিভিন্ন ব্যক্তির করা বিভিন্ন অপরাধের বিচার কি করা যাবে এক মামলাতে করা যাবে তাহলে আমরা যদি বলি 
যে কামাল এবং সাত্তার দুইজন ব্যক্তি রহিমের বাসায় প্রবেশ করলো অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করলো করে কামাল কি করলো রহিমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো আর সাত্তার হলো চুরি করলো দ্যাট মিন্স দুইজন ব্যক্তি একই ঘটনা ঘটাইছে যেহেতু ঘটনাস্থল একই এবং আপনার একই সময় সংঘটিত ঘটনা এবং এই পারপাস দুটো অপরাধ করার পারপাসটা একই এই জন্য আমরা বলতে পারি যে এখানে দুজন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ করছে বাট একই ঘটনার অন্তর্ভুক্ত আমাদের বিশ্ব অনুচল্লিশ বলে দিল যে একই ঘটনাতে বিভিন্ন ব্যক্তির করা বিভিন্ন অপরাধের বিচার এক মামলাতে করা যাবে দ্যাট মিন্স আপনার আমরা কামালের কামালের যে তিনশো ছাব্বিশের অপরাধ বা সাতারের যে চুরির অপরাধ এই দুইটা অপরাধের বিচার কি করব এক মামলাতে আমরা করতে পারব আর দুজনের বিরুদ্ধে সেপারেট অভিযোগ বাট এক মামলাতে দুজনকে আমরা বিচার করতে পারব আমরা কি দুইশো পঁয়ত্রিশ এবং দুইশো উনচল্লিশের মূল বক্তব্যটা ক্লিয়ার কিনা বুঝতে পারেন না এমন কেউ আছেন কিনা বুঝতে পারেন না এমন কেউ আছেন বিচার এক মামলাতে করা যাবে আমি যদি আরেকটু সহজ করে আমি আপনাদেরকে বলে দিই দুইশো পঁয়ত্রিশ এবং দুইশো উনচল্লিশ বললো একই ঘটনাতে সংগঠিত অপরাধের বিচার এক মামলাতে করা যাবে আপনার শুধু মাথায় রাখবেন দুইশো পঁয়ত্রিশ দুইশো উনচল্লিশের ক্ষেত্রে বললো হলো একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি করুক বা একাধিক ব্যক্তি করুক মামলা হবে কয়টা একটা একই ঘটনাতে মামলা হবে কয়টা ভাই একটা মাহফুজ আপনি আপনি একটু রেসপন্স করবেন আমাকে জি স্যার ঠিক আছে ক্লিয়ার কিনা এখন এখন ক্লিয়ার কিনা যে দুইটা জায়গায় একই ঘটনা যেহেতু ঘটনা একটা মামলা হবে একটা দুইশো পঁয়ত্রিশ বললো একই ঘটনাতে একই ব্যক্তি দশটা অফেন্স করছে দশটা অফেন্সেরই বিচার করা যাবে এক মামলাতে আর দুইশো উনচল্লিশ বললো একই ঘটনাতে বিভিন্ন ব্যক্তি এখানে ছিল একজন আর এখানে হলো একাধিক ব্যক্তি তারা এক একজন এক একটা অফেন্স করবে এই সব বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তি করা বিভিন্ন অপরাধের বিচার আমরা এক মামলাতে করব রিজেনটা হচ্ছে যে এটা একই ঘটনার অন্তর্ভুক্ত ক্লিয়ার মাহফুজ জি স্যার ওকে আর কার কোন কনফিউশন আছে দুইশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ উনচল্লিশ নিয়ে আমাদের ঘটনাতে এই অপরাধ গুলা হয়েছে তাই আমরা মামলা করলাম আরেক পক্ষ বলবে যে না আমাদের এই ঘটনাতে তারা এসে আমাদেরকে মারামারি করছে মারপিট করছে তাই আমরা মামলা করি এখানে কেস কাউন্টার কেস হতে পারে বাট আপনার যেহেতু ঘটনা একটা একই পক্ষ একটা মামলাই করবে ক্লিয়ার দুইটা একই সাথে শুনবেন আচ্ছা এইটার এইটার একটা কেস রেফারেন্স আছে যে আমাদের আমাদের একটা একটা কেস রেফারেন্স আছে সে কেস রেফারেন্সটা আমি রেফারেন্সটা বলে গেছি সেখানে বললো যে এরকম যদি কেস কাউন্টার কেস হয় সেক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা একটা তদন্ত রিপোর্ট দিবে একটা তদন্ত রিপোর্ট দিবে এইটাই বলা আছে আপনার তদন্ত রিপোর্টের ক্ষেত্রে আর বিচারের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বিচারের ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা আপনার অপরাধ অনুযায়ী বিচার করি যদি দেখা যায় যে একটা একটা এক পক্ষের মামলাতে আপনার হায়েস্ট সেকশন তিনশো চব্বিশ যেটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কর্তৃক ট্রায়াবল আর একটা ঘটনাতে আপনার সেটা সেকশন কোর্ট কর্তৃক ট্রায়াবল সেক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কোর্ট বিচার করতে পারি যদি তবে দেখা যদি দেখা যায় যে না দুই পক্ষই মোটামুটি আপনার মোরাললেস কাছাকাছি ন্যাচারের আপনার অফেন্স নিয়ে মামলা করছে সেক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি ট্রায়াল করতে পারি ক্লিয়ার কিনা ভাই আপনি জি স্যার ওকে আমরা নেক্সট চলে যাই দুইশো পঁয়ত্রিশে স্পেসিফিক দেখেন আমরা দুইশো পঁয়ত্রিশ কিন্তু অলরেডি আমরা পড়ছি যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অপরাধের বিচার করা যাবে এক মামলাতে এই দুইশো পঁয়ত্রিশ আমাদের তিনটা সাবসেকশন আছে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো যে এই যে চার্জের যে টপিক এই টপিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসার মতো যে সেকশন সেই সেকশনটা হচ্ছে দুইশো পঁয়ত্রিশ কারণ দুইশো পঁয়ত্রিশের এক সাবসেকশন এক সাবসেকশন টু এবং সাবসেকশন থ্রিতে আপনার প্রচুর পরিমাণ উদাহরণ আছে এবং এই তিনটার পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফলে আপনাকে যদি এখান থেকে একটা উদাহরণ তুলে দিয়ে প্রশ্ন করে আপনি কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন বা সবচেয়ে ভাইটাল যে সেকশনটা আমাদের আজকের এই টপিকের যে আজকের এই টপিক বা আজকের এই ক্লাসের সেটা হলো দুইশো পঁয়ত্রিশ আমরা দুইশো পঁয়ত্রিশের সাবসেকশন ওয়ান টু থ্রিতে একটু আলাদা আলাদা করে শিখি 
उदाहरण आघात कर मोबाइल फोन चुरी कर लगे विवाहित स्त्री फूस फूस गलेंचार कर भद्रलोक भद्रलोक विवाहित स्त्री के फुसटाइल पार्थक्य ना बुजते अवश्य क्वेश्चन विचार कर नित्यनैमित्तिक घटना प्राय समय देखा जाए समय देखा जाए जीवित फेले रेखे चले गले मारा गोराधन टू बोलो जीवित अवस्था डस्टबिन मध्य फेले गलोचुण पर बाचा मारा गल भद्रलोक अपराध हो क्या भद्रलोक अपराध हो दुईटा एक अपराध हो बारो बचर कम बयस्क मारा गलो 
তারা এই একটা কাজই করতে পারে এই একটা কাজ করার পর অপরাধ হয়ে গেছে দুইটা একটা হলো 317 ধারার অপরাধ আরেকটা হয়ে গেছে যেহেতু পাঁচ একটা পরবর্তীতে মারা গেছে এইটা হয়ে যাবে পেনাল করে 304 ধারার অপরাধ দ্যাট मींस কালপাবল হোমিসাইডের অফেন্সটা ক্রিয়েট হবে তো যেহেতু কোন আমাদের 235 বলে দিল যে একই ঘটনাতে একই ব্যক্তির কিন্তু একটি কাজ যদি দুটি ভিন্ন ধারার অপরাধ ক্রিয়েট করে দুইটা ভিন্ন ধারাতে আলাদা ভাবে চার্জ গঠন করে আমরা এক মামলাতে বিচার করব সবাই ক্লিয়ার কিনা বা 235 এর একের সাথে 235 এর টু এর যে পার্থক্য সেটা ক্লিয়ার কিনা জি স্যার বুঝতে পারি বুঝতে পারেন এমন কেউ আছেন কিনা বুঝতে পারেন এমন কেউ আছেন তাহলে যদি একটু রেসপন্স করুন আমরা আমি তো আবার পার্থক্যটা ক্লিয়ার করি 235 এর সাবসেকশন 1 হলো যে একই ঘটনায় একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কাজ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ মামলা হবে একটা বিচার হবে এক মামলা আর 235 এর সাবসেকশন 2 বললো যে ব্যক্তি কাজ করছে একটা বা অফেন্স হইছে দুইটা সেই ক্ষেত্রে একই মামলা তার বিচার করা যাবে আলাদা ভাবে চার্জ গঠন করে আমি যদি আপনাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দেই ধরেন দুইজন ব্যক্তির কাছে কিছু চোরাই গমের বস্তা দেওয়া হলো দুইজন ব্যক্তি তারা জানতেছেন যে এটা হলো চোরাই গমের বস্তা তাদের কাছে দেওয়া হলো যে এই মালটাকে লুকায় রাখার জন্য सपोज আমি একজন চোর আমি আমি কি করলাম আমি দুইজন সার্জেন্টকে বললাম যে এই এই গমের বস্তাগুলো লুকায় রাখে এগুলো আমি চুরি করে আনছি সার্জেন্ট জানতেছে যে তার উস্তাদ এটা চুরি করে আনছে দ্যাট मींस তিনি যখন জেনে শুনে ওই চোরাই মালটা গ্রহণ করতেছে তখনই কিন্তু তিনি একটা অফেন্স ক্রিয়েট মানে ক্রিয়েট করে ফেললেন কোন অফেন্স ক্রিয়েট করলেন তিনি জেনে শুনে চোরাই মাল গ্রহণ করলেন যেটা পেনাল করে 411 ধারা অফেন্স বাট তাদেরকে আমি দিছি কিসের জন্য তাদেরকে আমি দিছি মালটাকে লুকায় রাখার জন্য তারা কি করলেন তারা দুইজন ধরাধরি করে অর্থাৎ সাগদের দুইজন মাল দুইটা ওই গমের বস্তাকে গমের বস্তাটাকে ধরাধরি করে লুকায় রাখলেন তারা বেসিক্যালি কাজ করছেন কয়টা তারা বেসিক্যালি কাজ করছেন একটা চোরাই গমের বস্তাটাকে তারা লুকায় রাখছেন তারা কাজ করছেন একটা বাট তাদের এই কাজটাই দুইটা অফেন্স ক্রিয়েট করছে একটা হলো তারা জেনে শুনে চোরাই মাল গ্রহণ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন আর একটা হলো তারা চোরাই মাল লুকানোর জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করছে যেটা আমাদের পেনাল করে 414 ধরার অফেন্স তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে যেহেতু কাজ করছেন একটা বাট এই একটা কাজই দুইটা আলাদা অফেন্স ক্রিয়েট করে ফেলছে সেই ক্ষেত্রে দুইটা আলাদা ধারাতে চার্জ গঠন করে এক মামলাতে এদেরকে বিচার করা যাবে সবাই ক্লিয়ার কিনা পার্থক্যটা 235 এর সাবসেকশন একের সাথে সাবসেকশন 2 এর পার্থক্য সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার ওকে थैंक यू আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব 235 এর সাবসেকশন 3 তে 235 এর সাবসেকশন 3 হলো এখানে ব্যক্তি কাজ করছে দুইটা খেয়াল করে দেখেন 235 এর সাবসেকশন 1 এ যেটা বললো 235 এর সাবসেকশন 3 ও অলমোস্ট সেই কথা বললো 235 এর সাবসেকশন 1 বললো কাজ করছেন দুইটা আলাদা ধারাতে চার্জ গঠন করো এক মামলাতে বিচার করো 235 এর সাবসেকশন 2 বললো কাজ করছেন একটা 35 এর 1 এ বললো কাজ করছেন দুইটা 35 এর 2 বললো হলো কাজ করছেন একটা অপরাধ হচ্ছে দুইটা 35 এর 3 যে বললো 235 এর 1 এর মত কাজ করছেন তিনি দুইটা স্বাভাবিকভাবে কি যে যদি কোনো ব্যক্তি একই ঘটনাতে দুইটা অফেন্স করে আমরা কি করব আমরা দুইটা স্পেসিফিক ধারাতে আসামি বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে এক মামলাতে বিচার করব अंतर्भुक्त हर कारण पेनल तृत्यपराधि कतधारा इमिडिएट खून जखम आटक हुमक प्रदान कर आटक कर दुष्टता 
স্টিয়ার যদি একটু মিউট করেন লুৎফর লুৎফর খান আমি আপনাকে রিমুভ করতেছি আপনি কাইন্ডলি রেকর্ড ক্লাসটা দেখে নেবেন পরবর্তীতে আমরা একটু সংজ্ঞা দেখি আমাদের যে 390 ধারা তে যে দোষতা সংজ্ঞা সেই দোষতা সংজ্ঞাটা কি বলবো দুইটা পার্ট নাম্বার 1 হচ্ছে হলো যদি কোনো ব্যক্তি সম্পত্তির জন্য অপর ব্যক্তিকে ইনস্ট্যান্ট কোন যখন আটকের হুমকি দেন কোন যখন আটক না কোন যখন আটকের হুমকি যদি দেন এটা হলো নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 বললো হলো যদি এখানে কোনো হুমকি ঠুমকি না এখানে সরাসরি খুন করেন আটক করেন বা আঘাত করেন তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো দোষতা বলবো তাহলে হুমকি দিলে আমরা দোষতা বলবো আঘাত করলে আমরা কি বলবো দোষতা বলবো যদি সেই হুমকি দেওয়া অথবা আপনার খুন যখন আটকটা করা হয় কোন সম্পত্তি অর্পণের জন্য এবং সেটা যদি হয় ইমিডিয়েট ইনস্ট্যান্ট একটা খুন জখমের হুমকি তাহলে সেটাকে আমরা দোষতা বলতে পারি তাহলে আমি আমি যদি এই প্রথম উদাহরণটা দেখি যে একজন ব্যক্তি তিনি একটা দোকানে ঢুকলেন অস্ত্র তাক করে বললেন যে যা আছে বের কর নালে কিন্তু ভিসা তিনি এই অস্ত্রটা তাক করে দিলেন যে এখন টাকা দিবা নালে এখন তোমাকে আমি গুলি করব এটা কি কি আমরা দোষতার মধ্যে ফেলতে পারি কিনা ফার্স্ট क्वेश्चन এটাকে আমরা দোষতার মধ্যে ফেলতে পারি কিনা জি ভাই জি স্যার জি স্যার এটা দোষতা আচ্ছা এখন আমরা যদি এই এই উদাহরণটা এক পাশে রেখে আইতে উদাহরণ দেই যে এই ভদ্রলোক এসেই আপনার এই ভদ্রলোককে মানে এই দোষ কি করলেন তিনি আসলেন এসে ভদ্রলোককে একটা চর মারলেন ফার্স্ট একটা খাতায় চর মারলেন খাতায় চর মেরে বললেন যে যা আসে বের করলে কিন্তু ভিসা এটাকেও আমরা দোষতা বলতে পারি কিনা জি স্যার তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইনস্ট্যান্ট আঘাত করলে সেটাও দোষতা ইনস্ট্যান্ট আঘাতের হুমকি দিলে সেটাও দোষতা বলতে পারি কিনা ভাই জি আচ্ছা আমরা ফার্স্ট উদাহরণ দেখব যে একজন ব্যক্তি দোষতা করতে যে হুমকি দিলে দ্যাট মিন্স তিনি পেনাল কোডে অলরেডি 392 ধারার একটা অফেন্স দিয়ে খুলেন যখন তিনি ইনস্ট্যান্ট আঘাত করার হুমকি দিলেন সেই মুহূর্তে তিনি কি করলেন দোষতা সংগঠন করে ফেললেন এইটা একটা বিষয় আইটি বিষয় দেখেন যে একজন ভদ্রলোক এটা কিন্তু একটা ঘটনা এই ঘটনার সাথে এই ঘটনা মেলানো চলবে না এইটা হইছে একটা প্রতিষ্ঠান আর এটা হলো ধরেন আপনার রাস্তাঘাটে একটা ঘটনা একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে একটা চর মারলেন सिंपली একটা চর মারলেন এই চর মারাটাকে আমরা পেনাল করে কত ধরাতে পানিশমেন্ট পানিশ পানিশেবল করলাম এটা পেনাল করে 323 ধরাতে পানিশমেন্ট করলাম যেটা সিম্পল হার সিম্পল হাতে পানিশমেন্ট কত ধরাতে 323 ধরাতে এখন মজার বিষয় হলো যে যদি কোনো ব্যক্তি দোষতা করে এবং দোষতা করতে যে চর মারে এই দোষতা করতে যে যদি আঘাত করে এইটাকে আবার একটা পেনাল করে 394 ধরা একটা স্পেসিফিক অফেন্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আপনি যদি পেনাল করে 393 93 94 দেখেন 394 দেখলে আপনি পাবেন সেখানে বলা হলো যদি কোনো ব্যক্তি দোষতা করতে যে কাউকে আঘাত করে তাহলে সেটা হবে 394 ধরা অফেন্স তাহলে আমি যদি একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে এমন যে একজন ব্যক্তি দোষতা করতে যে আরেকজনকে চর মারলেন তাহলে কয়টা অফেন্স ক্রিয়েট করলেন কয়টা অফেন্স ক্রিয়েট করলেন ফার্স্ট क्वेश्चन এবং কয়টা মামলাতে বিচার করা যাবে এই क्वेश्चनটার অ্যানসারটাই বেসিক্যালি 235 এ সাব সেকশন 3 বলল 3 বলল কি যে ব্যক্তি কাজ করছে কয়টা ব্যক্তি বেসিক্যালি কাজ করছে দুইটা একটা হলো দোষতা করতে যে হুমকি দিতে দ্যাট মিন্স তিনি দোষতা করছে এবং করতে যে তিনি আবার একটা চর মারছেন তার মানে তিনি দুইটা স্পেসিফিক অফেন্স করছে কিন্তু মজার বিষয় যেহেতু দুইটা স্পেসিফিক অফেন্স একই ঘটনাতে সংঘটিত হয়েছে একই ঘটনাতে একই ঘটনাতে সংঘটিত হওয়ার কারণে সেটা পেনাল কোডের একটা তৃতীয় ধারা তৃতীয় আরেকটি ধারা দ্যাট মিন্স 394 ধারার একটা অফেন্স অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট করার কারণে আমাদের 235 সাব সেকশন 3 বলল যে এই তিনটা ধারাতেই আসামি বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করতে হবে এবং যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তিনটা স্পেসিফিক ধারাতে আসামিকে পানিশমেন্ট দিতে হবে সবাই ক্লিয়ার কি না अस्वीकार कर चरमाल 
আরেকটা হচ্ছে সে আঘাত করছে যদি কোন ব্যক্তি দোষতা করতে যে কাউকে আঘাত করে তাহলে সেটা হবে পেনাল কোডে তিনশো চুরানব্বই ধারার অফেন্স এবং তার জন্য আলাদা পানিশমেন্ট তাহলে ব্যক্তি কাজ করলো দুইটা একই ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সেটা পেনাল কোডের তৃতীয় আরেকটি ধারার অফেন্স ক্রিয়েট করবে অপরাধের বিচার আমরা এক মামলাতে করব ক্লিয়ার কিনা আমি হোসেন জি স্যার স্যার এবার ক্লিয়ার হয়েছি স্যার যেহেতু আমি যেহেতু ক্লাস শেষের দিকে আমি একটু দ্রুত আগাবো আমাকে একটু সুযোগ দিবেন আপনারা আমরা এখন দুশো ছত্রিশ সাঁত্রিশ এবং আটত্রিশ এই তিনটা ধারা দেখবো দুইশো ছত্রিশ ধারা বলল যদি প্রকৃত পক্ষে কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে কোন একটি নির্দিষ্ট ধারায় একটা শব্দ কি ব্যবহার করা হইল একটা ব্যবহার করা হইল তাহলে কোন একটি নির্দিষ্ট ধারায় বা সকল ধারার অপরাধে আসামির বিরুদ্ধে চার গঠন করা যাবে তার মানে এটি কি বাধ্যতামূলক নাকি এটা অপশনাল এই বিষয়টা হলো বিচারকের জন্য অপশনাল যদি বিচারক কনফিউজ থাকেন যে আসামি কোন অপরাধটা করছে এটা তিনি ডাউটফুল আসামি চুরি করছে নাকি আসামি অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করছে এটা নিয়ে বিচারকের মনে মনের মধ্যে একটা ডাউট আছে সেক্ষেত্রে বিচারকে কি করা হলো দুইটা অপশন দেওয়া হলো বিচারক চাইলে যে কোনো একটা ধারাতেও চার্জ গঠন করতে পারেন বিচারক চাইলে দুইটা ধারাতেও চার্জ গঠন করতে পারেন দ্যাট মিন্স চুরি বা অপরাধমূলক সম্পত্তি আদায় সরি চুরি বা আপনার অপরাধমূলক সম্পত্তি অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এই দুইটা অফেন্স এর যে কোনো একটা অফেন্স বিচারক চাইলে চার্জ গঠন করতে পারবে অথবা বিচারক চাইলে কি করতে পারবে এই দুইটা অপরাধ দ্যাট মিন্স থ্রি সেভেন্টি নাইন বা চারশো ছয় এই দুইটা ধারাতেই বিচারক চাইলে চার্জ গঠন করতে পারবে এই যে একটা ধারায় অথবা সকল ধারাতে চার্জ গঠন করার যে আপনার ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এই পাওয়ারটা বিচারককে দিল কত ধারা দুইশো ছত্রিশ ধারা দিল সরি দুইশো সাঁত্রিশ ধারা বলল দুইশো ছত্রিশ ধারা অনুযায়ী আপনার যদি কোনো একটা চার্জ গঠন করা হয় এবং সেখানে যদি একটি ধারা চার্জ গঠন করা হয় তারপর যদি সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে যে ধারাতে চার্জ গঠন করা হয়েছে তারপর একটা ভিন্ন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার নতুন করে চার্জ গঠন না করেও তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে আমরা দেখলাম কি বিচারককে দুইশো ছত্রিশ ধারা একটা অপশন দিল যে অপশনে বিচারক চাইলে একটা ধারাতেও চার্জ গঠন করতে পারে আবার কনফিউশন আসতে এমন সকল ধারাতেও চার্জ গঠন করতে পারে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি প্র্যাকটিক্যালি তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে ধরেন খুব জীর্ণ শীর্ণ একটা মানুষ খুব গরিবানা হালতের একটা মানুষ তার কাছে একটা আইফোন থার্টিন বা আইফোন ফোরটিন পাওয়া গেল স্বাভাবিক ভাবে এখানে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে বলল যে বেটা তোমার কাছে তুমি তো আইফোন ফোরটিন ব্যবহার করবে এটা তো বিশ্বাসযোগ্য না তোমার জামা কাপড়ে কোনো সিরি নাই তুমি কিভাবে আইফোন ফোরটিন ব্যবহার করবে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে তার বিরুদ্ধে একটা 
চার্জশিট দিল চার্জশিটে বলল যে এই বেচারা মোটামুটি অপরাধ করছে এটা পুলিশ কনফার্ম আর এই বেটা চুরি করছে ওই আইফোনটা নাকি কারো কারো সাথে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করছে নাকি প্রতারণা করছে নাকি জেনে শুনে চোরাই মাল দখল করছে এটা নিয়ে পুলিশের একটা কনফিউশন আছে তিনি এই মর্মে একটা চার্জশিট দিল আর পুলিশ এটা বলল যে এই বেটা অপরাধ করছে এটা পুলিশ মোটামুটি কনফার্ম তার এই চার্জশিটের প্রেক্ষিতে যখন বিচারক চার্জ দর্শন করতে যাবে বিচারকের কনফিউশন পড়ে গেল যে বিচারক কি এই বেটা যে কোন অপরাধ করছে এটা বিচারক শিওর না তখন বিচারককে কি বিচারককে কোন ধারা অপশন দিল বা ডিসক্রিপশনের পাওয়ার দিল দুইশো চৌত্রিশ ধারা কয়েকটি ডিসক্রিপশনের পাওয়ার দিল দুইটা বিচারক চাইলে কি করতে পারে চুরি চোরে মাল দখল অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ বা প্রতারণা এই চারটা অপরাধের যে কোনো একটা অপরাধের চার্জ গঠন করতে পারেন অথবা বিচারক যদি মনে করে যে না আমি রিস্কের মধ্যে যাব না আমি সকল অপরাধে চার্জ গঠন করতে করব এটাও চাইলে বিচারক করতে পারে এই ডিসক্রিপশনের পাওয়ারটা দুইশো সত্রিশ ধারা বিচারককে দিল দুইশো সাঁত্রিশ ধারা বলল যে যদি এমন হয় যে বিচারক দুইশো ছত্রিশে চার্জ গঠন করতে যে তিনি অপশন একটা পছন্দ করছে দ্যাট মিন্স তিনি শুধুমাত্র একটি ধারায় আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করছে সাপোজ তিনি চুরির ধারাতেই চার্জ গঠন করছে তার অপশন ছিল তিনি চাইলে সকল অপরাধের চার্জ গঠন করতে পারতেন না করে তিনি কি করলেন একটি ধারাতে তিনি চার্জ গঠন করলেন করার পর মামলাতে যখন সাক্ষী প্রমাণ হলো সাক্ষী প্রমাণে দেখা গেল যে তিনি এই আসামি চুরি করে না চুরিটা প্রমাণিত হয় নাই বাট এই আসামি অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে এই মোবাইল ফোনটা হাসিল করছে এইটা সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়ে গেল প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে কি বিচারককে নতুন করে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য চার্জ গঠন করে তারপরে আবার নতুন করে সাক্ষী নিয়ে তারপরে আসামিকে পানিশমেন্ট দিতে হবে নাকি তিনি দুশো সাঁত্রিশ ধারা অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি পানিশমেন্ট দিতে পারবে এদের অ্যান্সারটা দুশো সাঁত্রিশ ধারা দিয়ে বললো যে এই ক্ষেত্রে বিচারককে নতুন করে চার্জ গঠন করার দরকার নাই তিনি যেহেতু কনফিউশন আছে এমন সেকশন গুলোর মধ্যে একটা ধারাতে চার্জ গঠন করছে আর প্রমাণিত হয়েছে আর একটা ধারাতে দুশো সাঁত্রিশ ধারা বললো এক্ষেত্রে নতুন করে চার্জ গঠন না করেও আসামিকে এই প্রতারণা বা অপরাধমূলক বিষয় ভঙ্গের পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে এতে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয় না সবাই দুশো ছত্রিশ এবং দুশো সাঁত্রিশটা ক্লিয়ার কি না বুঝতে পারেন না এমন কেউ আছেন কিনা ভাই বুঝতে পারেন নাই আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড আপনি সবাই তো সবই বুঝেন সহজে বুঝেন এত সহজে বুঝেন যে অপরাধের জন্য চার্জ গঠন করা হয়েছে তা যদি প্রমাণিত না হয় বা ওই একই ধরনের লঘু দণ্ডের অপরাধ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে চার্জ পরিবর্তন না করেও ওই লঘু দণ্ডের জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে সাপোজ একটা মামলাতে আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে খুনের তিনশো দুয়ের একটা চার্জ গঠন করে আসামির বিচার চলতেছে বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেল যে আসামি খুন করে বা আসামি কি করছে আসামি অপরাধমূলক নর হত্যা করছে দ্যাট মিন্স তিনি চার কপল হোমিসাইড করছে যেটা পেনাল করে তিনশো চার ধারা পানি সেবন এক্ষেত্রে দুশো আটত্রিশ ধারা বললো যে যেহেতু খুনের চেয়ে কালকপল হোমিসাইডতে একটু নিম্নতর অফে আমরা কি আমরা জানি যে ফোনটা হলো সবচেয়ে হাইস্ট টাইপের অফেন আর তারপরে হোমি সেটটা হলো ফোনের চেয়ে একটু নিচে এখানে দুশো আটত্রিশ ধারা বলল যে যেই অপরাধের জন্য চার্জ গঠন করা হয়েছে সেটা যদি প্রমাণিত নাও হয় বা লঘু দণ্ডের ওই একই একই রকমের লঘু দণ্ডের অপরাধ যদি প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে ওই আলাদা করে তিনশো চার ধারাতে আপনার অপরাধ জন্য নরহত্যা বা কালকপল হোমি সাইডের চার্জ গঠন না করে আসলে কি করা যাবে পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে এই কারণে আপনার প্রায় দেখবেন যে আপনার মামলার আপনার চার্জ গঠন করা হচ্ছে খুনের বা আসামিকে তিনশো চারের যাবজ্জীবন দেওয়া হচ্ছে বা আপনার অনেক সময় দেখা যায় ট্রায়াল কোর্ট আসামিকে মারারের পানিশমেন্ট দিচ্ছে বা সেশন হাইকোর্টে যখন যায় মামলাটা তখন হাইকোর্ট সেটাকে বলতেছে যে না এটা খুন না এটা কালপাবেন হোমিসাইড এরকম হাজার হাজার কেস রেফারেন্স আপনার দেখবেন এবং আদালত কি করতেছে হাইকোর্ট ডিভিশন আপনার খুনের পানিশমেন্ট না দিয়ে কালপাবেন হোমিসাইডের পানিশমেন্ট দিচ্ছে এই যে যেটা প্রমাণিত না যেটা যে অপরাধে চার্জ গঠন করা হলো সেটা প্রমাণিত হলো না বা তার যেটা লঘু দণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হলো এক্ষেত্রে ওই লঘু দণ্ডের জন্য আলাদা করে চার্জ গঠন করে নতুন করে সাক্ষী নিয়ে বিচার করবো দরকার নাই দুশো আটটি ধারা অনুযায়ী তিনি বিচার অঞ্চলে সরাসরি পানিশমেন্ট দিতে পারবে ঠিক একইভাবে আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় পেনাল করে তিনশো 
ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর জখমের একটা চাল গঠন করা হয় কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ দেখা যায় যে না আসামি ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করছে ঠিকই বাট এখানে কোনো গুরুতর জখম হয় নাই যে জখম একটা প্রমাণিত হয়েছে সেটা হলো সাধারণ জখম যেটা পেনাল করে তিনশো চব্বিশের অফেন্স আমরা জানি যে তিনশো ছাব্বিশের অফেন্সের পানিশমেন্ট হচ্ছে যাবজ্জীবন বা দশ বছরের কারাদণ্ড আর তিনশো চব্বিশের পানিশমেন্ট হচ্ছে হলো তিন বছরের কারাদণ্ড তারপরে আমরা বলতে পারি যে তিনশো চব্বিশটা হলো তিনশো ছাব্বিশের চেয়ে লঘুদণ্ডের অপরাধ যেহেতু তিনশো ছাব্বিশে চাল গ্রহণ করা হয়েছে বাট অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই প্রমাণিত কোনটা তিনশো চব্বিশের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এক্ষেত্রে তিনশো চব্বিশ তারা চাল গঠন না করেও আসামিকে এই লঘুদণ্ড পানিশমেন্টটা দেওয়া যাবে লঘুদণ্ডের যে ধারা সে ধারা পানিশমেন্টটা প্রদান করা যাবে সবাই কিন্তু শর্টলিস্টে ক্লিয়ার ভাই बिंदु मात्र विश्वास्य ना অথবা এই আসামিকে যদি আমি বিচারও করি এই আসামিকে কোন পানিশমেন্ট দেওয়া পসিবল হবে না সেক্ষেত্রে আদালত কি করতে পারে চার গঠন না করে আসামিকে আপনার বিচার করার আগে ডিসচার্জ করতে পারে আমি যদি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই সেই উদাহরণটা হলো যে একটা মামলাতে দশজন আসামিকে আসামি করে মামলা করা হয় মামলাতে স্পেসিফিক চারজনের বিরুদ্ধে এলিগেশন আনা হয় এলিগেশনটা হলো যে এক নম্বর আসামি হুকুম দেয় দুই নম্বর আসামি আপনার ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর জখম করে চার নম্বর আসামি আপনার অনিষ্ট সাধন করে পাঁচ নম্বর আসামি তিনি হলো আপনার চুরি করে তারপর এরকম স্পেসিফিক চারজন ব্যক্তি নামে চারটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে আর বাকি সকল আসামি আসামিদের বিরুদ্ধে একটা ঢালা অভিযোগ যে তারা সবাই মিলে মারপিট করছে এখন এই মামলাতে ধরেন পুলিশ কি করলো দশজনের বিরুদ্ধেই আপনার আহ চার্জশিট প্রদান করলো যে সবাই মিলে এই আসামিকে মারপিট করছে মামলাতে কবরিজেস নেওয়া হলো মামলাটা ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হলো ট্রায়াল কোর্ট দেখতে পেলেন যে স্পেসিফিক এলিগেশন হলো চারজনের বিরুদ্ধে যে হুকুমের অভিযোগ তারপর মারামারির অভিযোগ চুরির অভিযোগ অনিষ্ট সাধনের অভিযোগ এরকম স্পেসিফিক চারজনের বিরুদ্ধে চারটা অভিযোগ আছে আর বাকিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তারা ঘটনাস্থলে ছিলেন বা তারা মারামারিতে অংশ নেন কে কিভাবে পার্ট প্লে করে বা কে কিভাবে মারামারিতে অংশ নেন বা কে কিভাবে অপরাধের সাথে অংশ নেন এই মর্মের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নাই এখন সমস্যা হলো যে আমি যদি ট্রায়াল কোর্ট হিসেবে এই আসামিদেরকে বিচারও করি আলটিমেটলি দিন শেষে কিন্তু আমাদেরকে আসামিকে খালাস দিতে হয় কেন দিতে হয় কারণ তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক এলিগেশন নাই ধরেন একজন আসামিকে একটা চর মারা হয়েছে একটা চর মার্চ থেকে এক নম্বর আসামি তাহলে দুই নম্বর আসামিকে ওই একটা চর কি দুইজন আসামি মারা সম্ভব একটা চর তো একজন আসামি মারতে পারে একটা চর তো আর তিনজন আসামি মারতে পারে না এই কারণে আমাদের তখন কি করতে হয় যে চর মারছে বা যার বিরুদ্ধে চর মার অভিযোগ প্রমাণিত তাকে পানিশমেন্ট দিতে হয় বাকি দুইজন যাদেরকে ঢালা ভাবে বলা হলো যে তারাও চর মারছে বা কেকলি চর মারছে কিভাবে চর মারছে এরকম কোন বক্তব্য নাই এরকম ক্ষেত্রে কি করতে হয় আমাদেরকে আলটিমেটলি দিন শেষে আসামিকে খালাস দিতে হয় তো এই ক্ষেত্রে ডিসচার্জের আমাদের যে গ্রাউন্ড পয়েন্টের দুইটা গ্রাউন্ড একটা হলো যে ক্ষেত্রে কোর্ট মনে করবেন যে আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ বিন্দু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য না অথবা যে ক্ষেত্রে বিচার করলেও আসামিকে কোনো পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে না এরকম ক্ষেত্রে আদালত কি করে বিচার করার আসি আগে আসামিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় আমি যদি আপনাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিই যে একজন ভদ্র মহিলা তার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে মামলা করলেন যে তার হাজবেন্ড তার কাছে যৌতুক চাইছে ওই মামলাতে তিনি তার শ্বশুর শাশুড়িকেও জড়ালেন বললেন যে তার শ্বশুর শাশুড়ি হাজবেন্ড মিলে তার কাছে যৌতুক চাইছে এটা এটা হতেও পারে নাও পারে শ্বশুর শাশুড়ি যৌতুক চাইতেও পারে নাও পারে অর্থাৎ এটা একটা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু নর্মালি ডিসচার্জ করা হয় না কোন ক্ষেত্রে ডিসচার্জ করা হয় যদি আমরা এই উদাহরণে দেখতাম যে এই ভদ্র মহিলা এলিগেশন আনছে তার হাজবেন্ড তার শ্বশুর শাশুড়ি এবং হাজবেন্ডের বোনের যিনি স্বামী সে স্বামীর যিনি চাস্তু ভাই সেও তার কাছে যৌতুক চাইছে এরকম যদি একটা বক্তব্য আপনার কাছে দেওয়া হয় যে কোন একজন ভদ্র মহিলার হাজবেন্ডের বোনের স্বামীর চাস্তু ভাই এই ভদ্র মহিলার কাছে যৌতুক চাইছে এটা কি আপনি বিশ্বাস করবেন এটা আপনি নিজেই কিন্তু বিশ্বাস করবেন না ঠিক একই ভাবে কোর্টও কিন্তু এটা বিশ্বাস করবে না দ্যাট মিনস কোর্টের কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য না এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আদালত কি করতে পারে ওই হাজবেন্ডের স্বামী হাজবেন্ডের আপনার বোনের স্বামীর চাস্তু ভাইকে কিন্তু মামলা থেকে ডিসচার্জ দিতে পারে কারণ আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগটা বিন্দু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য না 
এরকম ক্ষেত্রে আদালত কি করে আসামিকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করে যেটা থেকে আমরা ইংরেজিতে বলি ডিসচার্জ প্রদান করে তবে যদি এমন হয় যে আসামি পক্ষ এমন একটা সাবমিশন রাখছে বা এমন একটা বক্তব্য দিচ্ছে যে বক্তব্যটা সঠিক হতেও পারে নাও পারে দ্যাট মিন্স যেটা একটা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার এরকম কোন গ্রাউন্ডে কিন্তু আসামিকে ডিসচার্জ বা অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ নাই যেহেতু আপনার প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপারের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ করার সুযোগ নাই সেই কারণে প্লি অফ এলিবাই এই প্লি অফ এলিবাইর ভিত্তিতেও কিন্তু আসামিকে ডিসচার্জ করা যায় না খুব সহজ ভাবে বলি যে আসামি দাবি করতেছে যে তিনি অপরাধ সংগঠনের সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না এই যে যে দাবিটা তিনি অপরাধ হয়েছে খুলনাতে তিনি ঘটনার ঘটার সময় তিনি ছিলেন ঢাকায় এই যে যে দাবি যে তিনি ঘটনা ঘটার সময় খুলনায় ছিলেন না ঘটনাস্থলে ছিলেন না তিনি অন্যত্র ছিলেন এই দাবিটাকে আমাদের আইনের ভাষায় বলা হয় প্লি অফ এলিবাই প্রশ্ন হলো যদি কোন একজন আসামি ডিসচার্জের একটা পিটিশন দিয়ে দাবি করে যে ঘটনা ঘটছে খুলনাতে তিনি ওই সময় ঢাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনার চিকিৎসাধীন ছিলেন এই মর্মে তিনি একটা কাগজপত্র সাবমিট করে তিনি বলতে চাইলেন যে তিনি মামলা থেকে ডিসচার্জ পেতে চান প্রশ্ন হলো এই যে প্লি অফ এলিবাই বা তার যে কাগজপত্র মেডিকেলের কাগজপত্র যেটাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ওই সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এই কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে কিনা বা প্লি অফ এলিবাইর উপর ভিত্তি করে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে কিনা অ্যান্সারটা হলো না প্লি অফ এলিবাইর উপর ভিত্তি করে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না কেন দেওয়া যাবে না কারণ এমনও হতে পারে যে ওই কাগজটা জাল জালিয়াতি করে বানানো যেহেতু তিনি অন্যত্র ছিলেন এটা একটা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার ফলে এরকম প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপারের যে দাবি সে দাবির উপর ভিত্তি করে ডিসচার্জের সময় বা চার্জ গঠনের সময় আসামি পক্ষের দাখিলকৃত কোন কাগজপত্র বিবেচনায় নিয়ে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না তাহলে কখনো অব্যাহতি দেওয়া যাবে যে ক্ষেত্রে আসামি বিরুদ্ধে অভিযোগটা বিন্দু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য না অথবা যে ক্ষেত্রে আসামিকে বিচার করলেও বিশেষ আসামিকে খালাস দিতে হয় এরকম ক্ষেত্রে আসামিকে আপনার বিচারক চাইলে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে জাস্ট অল অফ মাই ক্লাস এটা আমার ক্লাসের সব কিছু ছিল কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন আর যদি কোশ্চেন না থাকে আমি ক্লাসটা শেষ করবো আমার একটা একটু সামান্য ছোট্ট একটা কোশ্চেন কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে হ্যান্ড রেজ করবেন স্যার আমার ছোট্ট একটা কোশ্চেন আছে একটু লাউলি বলুন প্লিজ পূর্ববর্তী দন্দাদেশ পূর্ববর্তী দন্দাদেশ যখন অ্যাড করবে মানে এই সেকশনটা কি বলা হচ্ছে আমি আসলে বুঝতে পারছি না দুইশো পঁয়ষট্টি ঠ আপনি বলতে যাচ্ছেন যে ওই যে দায়রা আদালত যে দুশো পঁয়ষট্টি ছতে একই পূর্ববর্তী দন্দাদেশের উপর ভিত্তি করে চার্জ গঠন করবে এবং বিচার করতে পারবে এই বিষয়টা কি জানতে যাচ্ছে না সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ 
প্রমাণিত হলো তার পানিশমেন্ট কি তিন বছর হবে নাকি যাবজীবন বা দশ বছর পর্যন্ত হবে তেনার পরে সেভেন্টি ফাইভ অনুযায়ী বললো তার তখন পানিশমেন্ট সেকশনে বলা আছে তিন বছর বা তার পানিশমেন্ট হয়ে যাবে হলো যাবজ্জীবন বা দশ বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে ছাড়া দেবো আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের পেলাম করে কিছু কিছু জায়গাতে যদি পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশটা প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে আসমির পানিশমেন্টটা বেড়ে যায় আসমির পানিশমেন্টটা কি হয়ে যায় বেড়ে যায় দুশো পঁয়ষট্টি ঠকে বললো যে যদি এমন হয় যে আসমি আসমির বিরুদ্ধে যদি কোনো একটা অপরাধের আপনার বিচার চলে এবং তখন যদি প্রসিকিউশন পক্ষ এলিগেশন আনে যে এই আসামি ইতিপূর্বে একই ধরনের বারোতম বা সতরতম অধ্যায় বলিত একই ধরনের আরেকটা অপরাধে পানিশমেন্ট প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার পানিশমেন্টের তিন বছর অধিক মেয়াদে তখন কি করতে হয় তখন এই মর্মে একটা চার্জ গঠন করতে হয় চার্জ গঠন করতে হয় এবং তাকে সুযোগ দিতে হয় যে আপনি কি পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশটা স্বীকার করেন তিনি তাকে একটা পানিশমেন্ট দেওয়া হলো তারপর চার্জ গঠন করা হলো বলা হলো যে আপনি কি আপনার পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশটা স্বীকার করেন এখানে তিনি কিন্তু আসির পক্ষ চালিয়ে কিন্তু অস্বীকার করতেই পারে এখন আসির পক্ষ অস্বীকার করলে তখন কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষের একটা প্রমাণ করার একটা সুযোগ আছে যেটা আমাদের তখন কি করতে হয় যদি আসামি অভিযোগটা অস্বীকার করে যে না তার পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশ ছিল না তখন ওই বর্গে একটা চার্জ গঠন করতে হয় এবং যদি চার্জটা অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায় তখন বিচারক কি করবেন পেনাল করে সেভেন্টি ফাইভ অনুযায়ী বর্ধিত যে দণ্ডটা সে দণ্ডটা প্রদান করবে ভাই আপনি ক্লিয়ার কিনা জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার এত জটিল একটা বিষয় আমি তো জীবনও জানতাম না স্যার এই বিষয়টা ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ আর কার কোনো क्वेश्चन আছে যদি না থাকে তাহলে আমি ক্লাসটা শেষ করব আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর সবাইকে আমাদের 10 তারিখ থেকে যে আলফা কোর্স সেই আলফা কোর্সে স্বাগত জানাচ্ছি যে যারা আপনারা হ্যালো স্যার হ্যালো স্যার আপনি কেমন আছেন আশাস করতেছেন যারা শত হ্যালো জুরিশিয়ারি পরীক্ষা দিবেন একটু ভাই আমি কথা বলে নেই फेसबुके মেসেজ করলে বা ডিজিটাল একাডেমি গ্রুপে যে রেজাল করিম বাঁধন যে বাংলা আইডি সে বাংলা একটি মেসেজ করলে আমাদের কোর্সে অ্যাডমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদেরকে তথ্য দেওয়া হবে বা অ্যাডমিশন বিষয়ে সহায়তা করা হবে थैंक यू वेरी मच ভাই কারো কোনো क्वेश्चन আমি আজকে নিব না আমাদের আইজন মেটো অপেক্ষা করতেছেন এক্সট্রিমলি সরি হ্যাঁ ভাই ভালো থাকবেন শুভ রাত্রি শুভ রাত্রি ভাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ স্যার ভিডিওটা কি পাবো স্যার স্যার এই রেকর্ডটা কি পাবো স্যার না না ভাই যারা অ্যাডমিশন নেবে যারা কোর্সে অ্যাডমিশন নেবে তাদের আমাদের এখানে দিলে আমরা একটু দেখে নিতাম স্যার আচ্ছা ঠিক আছে